，想要女人旺夫，老公就给她这几种福气：第一，让她乐，老婆快乐才会旺夫，老婆越开心，你的运气就越好；第二，给她财，妻子是家庭的门面，她的气质越好，你的财气就越旺；第三，说她贵，在人前多说她的好。妻子越优秀，说明家庭越幸福，这样你才会有贵人相助。如果说男人是家庭的顶梁柱，妻子就是家庭的定海神针。一个女人旺不旺夫，关键就在于你对她好不好。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。男人总和异性频繁聊天，一定会出问题的。什么我们没有一点关系啊，只是偶尔聊聊天什么的。为了保护你们的婚姻，一定要把这个视频转发给你老公看。有位粉丝跟我说，她老公总是爱和异性聊天，为了这事儿他们吵过架、冷战过，夫妻关系变得越来越差。一问就是纯友谊，可到底有没有问题，大家心知肚明。有了老婆后，就不要再跟异性频繁聊天了。身为男人的我，太明白这个道理了。男人对新鲜的事物感兴趣，刚开始他可能真的只是想找个人说说话，可慢慢的他就越来越觉得你不如手机里的那个人。吵完了，他会找他倾诉，自己不容易，渴望得到认可，最后撩着撩着就变成暧昧，而暧昧就像是多米诺骨牌，一旦触发了就控制不住。跟异性聊天是这种男人释放自己魅力的方式，能够把对方聊开心呢，也算是刷足了存在感，实现了所谓的自我价值。只不过这个自我价值太可笑了，你以为外面的女人整天跟你聊天，对你嘘寒问暖是喜欢你吗？他只是用这种方式营造出爱慕你的假象。当你忍不住迷恋上他，为他付出的时候，你会发现他想从你身上得到的远不止你想象那么简单。男人一定要明白，老婆才是你相伴到老的那个人。人这一生会面临各种各样的诱惑，难免会被吸引，但希望你看看就好了。不要因为一时的快乐伤害了最爱你的人。这种错误不是一句“我错了”就能弥补回来的。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。今天跟你们聊一个比较现实的问题，也许结局有点扎心，就是你有没有想过，女人一辈子不结婚，生活会变得怎么样？三十岁，你每天过着朝九晚五的生活，下班点个外卖，或跟朋友一起聚个餐。同龄人为了家庭跟孩子放弃了工作和自由，羡慕你一个人自由自在。你也会遇到几个心动的对象，但好像都没有要结婚的冲动。四十岁，你依旧过着一个人自由自在的生活，看书、运动成了你的业余消遣活动。身边的同龄人都在为了孩子的学业操心，就你过得最自在。五十岁，你攒了一些钱，买了一套小房子，偶尔也出去旅游，只是经常半夜醒来觉得有点孤单。到了冬天，被窝怎么睡都是冷的，手脚也是冰凉的。你在想要不要给自己找个伴呢？但是这个年纪单身的男人大多是二婚带孩子的，想了想还是算了吧。六十岁，你突然生了场大病，身边连关心你、照顾你的人都没有。你打开手机，看到朋友一家三代其乐融融的样子，你突然发现自己跟世界的关系越来越远了。所以在这里，我想要告诉所有的女人，结不结婚都是你的选择，但一定要问自己，有没有把孤单当成享受。千万不要因为觉得结婚很累，照顾孩子很累，就不要结婚，因为这样做大概是要后悔的。白老师啊，我老婆为什么总爱翻旧账呢？百分之九十九的女人都爱翻旧账。今天这个视频一定要转发给你老公看，让他明白，爱翻旧账的女人都是非常懂事的女人。翻旧账这件事，并不仅仅是因为某一件事，而是因为这个女人长期处于包容你、体谅你的状态，她不想闹矛盾。所以只好把委屈都放在心里，然而你却没有珍惜这个包容你的女人，屡教不改，所以他才不得不把旧事重新提起。别老跟他说过去了就过去了，有一种过去叫你过去了，但他过不去。那些没有被和解的感情，都是他自我消化；那些没有被妥善处理的问题，才会让他旧事重提。往往做错事的人都会说过去就翻篇了吧？你觉得他斤斤计较，总拿着过去说事没完没了？那是因为被迫吞下所有委屈的不是你，不要以为哄一哄、潦草带过就没事了。如果你一而再、再而三的明知故犯，让他每次在疲乏和冷漠中崩溃，最后他只能在绝望中放手了。记住，这世上只有和好，没有如初。人一旦有了隔阂。
，真的就不知道。不管是看过老公手机的，还是想看老公手机的，听我说完，你再做决定。首先，你无论是偷偷摸摸的看，还是正大光明的看，他嘴上说没事儿，你想看就看吧。或他一脸不乐意的告诉你，别没事找事了，一天到晚瞎想啥呢？记住，不管他说什么，他心里都是不舒服的，因为你看他的手机这个行为。本身就会让他情绪烦躁，给他不被信任的感觉了。其实我问你，你看老公手机的目的是什么呀？和他吵架，想离婚。如果你不想，那就别再看了呀。什么不信任啊，怕他离开呀、啊，关心他才这么做的。别找这些无谓的理由了。不信任的根源是他已经让你不放心了，你都不相信他了，管他手机里有什么呢？况且他有真心瞒你的话，你是看不到什么的。就算你通过各种巧妙的方法发现了，那又该怎么样呢？怕老公离开，你看他手机就不离开你了。问题的根源你压根都没有找到，所以要想不离婚，也不想无缘无故的生气，就别看老公手机了，因为看这个行为就已经让你成为感情当中弱势的一方。你越看他越为所欲为，你需要安全感，就跟他多沟通嘛。怕他离开，就增加自身的吸引力，让老公更爱你。所以为什么总是你想看他手机呢？应该是让他想看你手机才对呀、啊。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。吵架并不会影响夫妻感情。接下来的话你要好好听，记得转发给你老公，可以增进夫妻关系啊。我之前看到一个视频，意思是夫妻吵完架之后，男人气冲冲的摔门而出，但不到两秒又折回来问老婆你要不要吃点什么，我下去给你买。然后两人相视一笑，哎，这事儿不就过去了吗？没有一对夫妻是不吵架的，但为什么有的人是越吵感情越好，有的人越吵感情越少呢？区别就在于吵架之后，另一方能不能控制自己的情绪。所以我常说，一段感情能不能走得长远，你要看他最坏的时候能有多坏，而不是好的时候能有多好。毕竟用嘴巴说爱你很容易，但用行动说爱你真的很难。其实两夫妻吵架呢，女人永远在吵你对我好不好，男人永远在吵这事儿对不对，好不好和对不对，完全就是两个轨道，一个吵的是情，一个吵的是理，所以吵不出什么结果的。身为男人，你要知道，再怎么吵，眼前的这个女人是你要用一生去守护的妻子，谁对谁错不重要，你们性命最重要。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。女人的第六感到底有多准呢、啊？很多人都说，再聪明的男人都不要妄想骗过一个女人，因为女人的第六感要是运转起来，堪比福尔摩斯。如果女人向你提起那件怀疑的事，男人肯定会转移话题，避而不谈。如果她追问这件事的细节，男人肯定会变得不耐烦，甚至不想提这个。最后，女人问你到底是不是在骗我啊？男人肯定会爆炸，然后反咬一口说：“你为什么不相信我，不尊重我？”这些话相信很多人都很熟悉吧？其实，当女人问出这些话的时候，她心里就已经知道答案了。很多男人认为，在一起之后自己就是女人的全部，开始不重视她，甚至编造一些理由来掩盖自己的错误。但女人的第六感就像雷达，你一点点的变化，她都看得清清楚楚。不拆穿是因为对你还抱有希望，不想让感情破裂。但你要知道，忍耐是有限度的。等超出他的忍受范围后，他就会头也不回的离开你。这时候你再祈求都已经无济于事了。所以男人要明白，女人真的不傻。很多时候他不挑明是在给你机会。当失望攒够了，你就会彻底失去这个全心全意爱你的女人。我是百成刚，关注我，做一个幸福的人。和婆婆发生矛盾，老公不但不帮你说话，还反过来挑你的理儿的时候，你该怎么办？比起把我下面说的话转给他，很多男人会这么说：“再怎么样，她也是我妈呀！你要知道，她是你妈，但不是你老婆的妈。凭什么委屈都让你老婆受着呢？”还有些男人会说：“我妈年纪都这么大了，你让让她怎么了？你怎么不想想，你妈活大半辈子走过的桥，比你老婆走过的路还多，为什么就不能包容晚辈呢？”另外，有些男人会说。我妈就是这样的人，我也没办法。拜托了，你把老婆娶回家不是为了让她跟你一起迁就你妈的，你没办法怎么办？那你要去想办法呀
，难为你老婆算什么本事呢？还有一种男人会这么说：“我妈把我养大不容易啊，你妈把你养大确实不容易，人家爸妈辛苦把闺女养了这么大，不是让她来你家受委屈的。花钱的时候在娘家，赚钱的时候在婆家，你可曾想过她爸妈的辛酸和不易呢？”很多时候，女人不是非要计较。而是不满你这种理所当然的态度，但凡能够站在他的立场说句话，他都会瞬间心软和退让。身为男人啊，一定要知道疼老婆，理解他的感受。记住，这几句话千万不要再对老婆说了，别等到他真的沉默了、不闹了、对你彻底死心的时候，才知道后悔。我是百成高，关注我，做一个幸福的人。